Hello friends, welcome to Learn Civil Engineering Classroom. In the video, we will Third grade overseer, the previous year question paper, we will questions and explanation. In the the video, we harbor engineering related question paper. We will see the channel subscribe to notification bell button. Click the question. First question. The piles when driven are ready to take up the load. There is no wastage of time having high resistance to biological and chemical action. The foundation engineering writer related to the question. Site in the pile load bear yambitum. Samayam kalayade no wastage of time. The pattern is the same. If you have a pile in down on the angle, Samayam theere edkade namakuri pile construct yambitan ready made. Piligal Iricanum, either precast Piligal Matra in the Ambatulu, number site condai ordinate than a loaded Kambatulu. But Amalari Pile precasti and then the Dangle, precast in the Nale, Munbe casti the work under the name precast in the Ray, every day ano site till the site load a pile, it thund over and see. Okay, number precast in the reward materials in the end of our week and other volatile and precast in the Piligal Namakandia, Ubi Kambatu. Pivade uh, steel pileum, cast iron pile okay, and the other option look at the tender. Apo steelum, cast iron pile okay, and the moonbay and daki work another lay and the angle, chodi vira. Pachander Pathea than the chainale steel pileum, cast iron pile okay, and then a biological and chemical action prona. Le corrosion boilella, carrying a lock and the um, chalapo, e piles, steel pile, lay cast iron pile okay, and the um, sambuica. Padunda and Adin good are resistium but in the pile and were another concrete pile. Apo uh ready made it a lingle pattern site loaded come but game, same unno Uruva, the Lingle Samaya Diga Dika, the biological action, the polythene chemical action, elatinim resistance a pile in the bar another precast pile. But precast pile and insert the channel number and the other every day on constructive the other than the carry the we will the site. We will drill the site. We will the pile. We will use the pile. We will lose soil. We will use the heavy loads. We will use the hard strata. We will transfer the pile. We will use the steel pile. Steel pile is steel. We will use the steel pile. 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 We will use then cast iron pile. Cast iron pile heavy vertical load गल वेरेन्ना cast iron pile उपयोगिक्य. Cast iron uh, material उपयोगिच्छटाणं दिया piles Then the sand pile. Sand pile इंडे एक figure वडा नंगो कोडतेटन्दा. Sand pile अँगने आणि install इन्दे नल्ला. शेरीके sand pile नो वर्ण्य इन्याले एवढे आणो नमले कुडल आयटे soil सेट्टीले इन्ना स्थालम. That is the liquefaction of the liquid. That is 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 the steel in the casing. That is the liquid. 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 the liquid. That is the Sand in a vibrate random method under Adil number and the sand in a in a thought a hole now thought fill leave fill leave the initiation me casing and the um uriadkum uriadkum no good and the um compacted out angana etra height lot ano namak piles in a condo or another atrim height lake sand pile condo it our sand pile a good the light of bio can other stability coravilla along a settlement in a sadia the good the lilla. Liquefaction is very important in the last thing. We will use sand piles. This is the stone blocks of designed dimension placed under the end of a beam to distribute the load over a greater area. We will use the stone masonry. We will use a beam. The beam is the end. The beam is the end. The steel beam is the end. The steel beam is the end. 
എൻ്റെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റീ ബീമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബീമിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ലോഡ് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ രണ്ട് സപ്പോർട്ടുകളിലോട്ട് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കോളം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള വാൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലോഡ് താഴത്തോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബീം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബീമിൻ്റെ രണ്ട് എൻ്റ് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റ് ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റോണിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റോൺ മേസൺറിയിൽ ഒരു സ്റ്റോണിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തിനാണത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബീമിൻ്റെ എൻ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ലോഡിനെ ഒരു ലാർജർ ഏരിയയിലോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റോണിൽ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോണിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ലോഡ് മുഴുവൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ സ്റ്റോണിലോട്ടാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോൺ ബ്ലോക്കിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കുക സ്റ്റോൺ മേസണറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയപ്പർ വർക്കാണ് ഡയപ്പർ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഫിഗറാണ് എന്ത് ഡയപ്പർ വർക്ക് അതൊരു സ്റ്റോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒരു പാറ്റേൺ സ്റ്റോൺ വാൾസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് വാൾസിലോ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയപ്പർ വർക്ക് എന്ന് പറയുക ഡയമണ്ട് പാറ്റേൺ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാവുക സോ ഇങ്ങനത്തെ വർക്കിനെയാണ് എന്താ പറയുക ഡയപ്പർ വർക്ക് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ദൻ ഓപ്ഷൻ സി ഡ്രിപ്പ് സ്റ്റോൺ വിൻഡോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോയുടെ അടിഭാഗത്തൂടെ വെള്ളം അകത്തേക്ക് ഒലിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിൻഡോയുടെ ചുറ്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കും ആ സ്റ്റോൺ പ്രൊജക്ഷൻ എന്തിനാണ് ആ വെള്ളം പിന്നെ അകത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിൻഡോയുടെ ചുറ്റുമായിട്ട് വരുന്ന വെള്ളത്തിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റോണിനെയാണ് ഡ്രിപ്പ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഡ്രിപ്പ് കട്ടേഴ്സും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഡ്രിപ്പ് സ്റ്റോണും കൊടുക്കാറുണ്ട് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്ക് ക്രാമ്പ് ക്രാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോപ്പിങ് കൊടുക്കും കോപ്പിങ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാരപ്പറ്റ് വാൾ കൊടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ചുമ മതിൽ കെട്ടുമ്പോഴോ ഒക്കെ റെയിൻ വാട്ടറിനെ പെട്ടെന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പാരപ്പറ്റ് വാളിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ സെക്ഷൻ വരുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെരിച്ച് കൊടുക്കും വെള്ളത്തിന് പെട്ടെന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതൊരു പാരപ്പറ്റ് വാളാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ താഴ്ഭാഗത്തുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും മുകൾ ഭാഗത്തിന് ഒരു ചെറിയ കറവുണ്ട് ഇല്ലേ ഒരു വളവുണ്ട് വളവ് എന്തിനാ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോപ്പിങ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കോപ്പിങ് എന്ന് പറയുക സ്റ്റോൺ മേസണിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോപ്പിങ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്റ്റോണിന് പറയുന്ന പേര് കോപ്പിങ് സ്റ്റോൺ എന്നാണ് ഓരോ സ്റ്റോണുകളും അടിക്കടിക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പിങ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും ചെരുവുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോപ്പിങ് സ്റ്റോൺ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ജോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് ജോയിൻറ്റ് വീക്കസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഒരു മെയ്സൺറിയിലുള്ള വീക്കസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റിൽ വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ വീക്കസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലൂടെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ വെള്ളം താഴത്തെ പാരപ്പറ്റ് വാളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രീസ് ആൻഡ് തോ ആക്ഷൻ കാരണം ഐസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിംഗ് ആണ് പ്രോബിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇതാണ് ഇതാണ് പ്രോബ് പ്രോബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ കാണുന്നതാണ് എന്ത് പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ടീ ഷേപ്പിൽ ടീ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇതെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമുക്ക് സോയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സോയിൽ സാമ്പിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സർഫസിൽ നിന്നല്ല സാമ്പിൾ എടുക്കുക ഒരു സെർട്ടൺ ഡെപ്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സോയിൽ സാമ്പിൾ എപ്പോഴും കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ സോയിൽ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോബർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എവിടെയാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് അത് തിരിക്കും തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഹാമർ ചെയ്യും ഇത് ഈ പ്രോബർ താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഷെയ്പ്പ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു സ്ലിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ലിറ്റിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മണ്ണ് കയറിയേക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രോബർ പിന്നെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ലിറ്റിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ള മണ്ണ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് സോ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആ പ്രോബിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്ന് പൈലിംഗ് ആണ് പൈലിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു വളരെ ലൂസായിട്ടുള്ള സോയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പൈല് ചെയ്യുക വളരെ ലൂസായിട്ടുള്ള സോയിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റം വളരെ ഡെപ്തിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പൈലിങ് ചെയ്യുന്നത് പൈലിങ് പല രൂപത്തിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഡ്രില്ലിംഗ് ആണ് ഡ്രില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുളയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രില്ലിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇതൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഒന്നും അല്ല ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ചിങ് ആണ് പിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണ കല്ലുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സർഫസിൽ ലേ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ചിങ് എന്ന് പറയുക എന്തെങ്കിലും പിന്നെ സോയിൽ റോഷനോ വെള്ളത്തിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റോഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ചിങ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ റിവർ ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് ഹാവിങ് ലോങ് സ്പാൻ കൾവേർട്ട് സ്പാൻ കൂടിയ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ റിവേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷനുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷനും രണ്ടാമത്തത് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനും ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വീതിയിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ വീതിയേക്കാൾ ബ്രഡ്ത്തിനേക്കാൾ കുറവ് ഡെപ്ത് ഉള്ള ഫൗണ്ടേഷനെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രഡ്ത്തിനേക്കാൾ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വലോ ആയിട്ട് ഡെപ്ത് വരുന്ന ഫൗണ്ടേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക എന്നാൽ ഡെപ്ത് കൂടുതലും ബ്രഡ്ത്ത് കുറവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവറിലൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ റാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ എന്താണ് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷനുകളാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒരു വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കിണർ വെല്ലുണ്ടല്ലോ കിണർ കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുക അതായത് റിങ്ങൊക്കെ ഇറക്കുന്ന കിണറുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വെല്ല് ഫോം ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് അതിന് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്റ്റീനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഏറ്റവും താഴെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഷൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെർബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ബോട്ടം പ്ലഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ബോട്ടം പ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് സാൻഡ് നിറയ്ക്കും സാധാ കിണറിൽ സാൻഡ് നിറയ്ക്കില്ല സാൻഡ് സാധാ കിണറിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വെള്ളമാണ് ഉണ്ടാവുക താഴ്ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ പ്ലഗും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് ഒരു കിണറിനെ പോലെ
then stepped foundation step by step aayittaan endi ayinde footing kodukka adu kandu appothonnu undavilla pakshe ayinu kodukkuna pinne namukku sadharana footing kodukka nanna thaale oru slab um ayinde mollilotte pier um aanu koduthittundava appo adile aa thaale kodukkuna slab thane endi step aaki koduthittundavu adineyana stepped foundation nu pare appo indha answer nu parayunnathu well foundation aanu anjamdu question nokka for diversion of flood water of rivers the type of canal constructed is फ्लड वाटरीट कनाल मूंब एक्सप्लेन आंसर इन अंडेशन कनाल अब फ्लड सूडल वेलपयोग कनाल आंसर इन अंडेशन कनाल प्रोटक्षन नंसट्रक्टल इन अंडेशन कनाल अब आक्सइट्व कनाल Then, बाकी ऑप्शन ऋज कनाल ऋज कनाल ऋज लाइन लूड पास कनाल हिल ऐरियल ऋज लाइन लूड पास कनाल ऋज कनाल वाटर षेड कनाल पेरें ओप्शन बी नोक पेरीनियल कनाल पेरीनियल और वर्ष ऊट्ड वे कनाल पेरीनियल कनाल और वर्ष मुंह कनाल वे पेरीनियल कनाल दें ड्रेन ड्रेन पर वे आवश्यम वे कलया उपयोग ड्रेन पर आराम क्वस्टन नोक इन कनाल सैफ द फ्लो और कनाल सैफ फ्लो एवस्टन चोद अब कनाल सैफ आदमी नोस् ड्रेनज वर्क कनाल सैफ अंजु टाइप क्रॉस ड्रेनज वर्क आदि अक्ुडक्ट अक्ुड सूपर पास ओपस्ट ड्रेन मोड़ी कनाल ता वे ड्रेन मोड़ी कनाल ता वे ना सूपर पास ऑप्शन नोक अल फिगर नोक कनाल मोड़ा ड्रेन पक्ष प्रत्येक इवे ड्रेनि बेड लेवल कनाल हई फ्लड लेवल ताने अगर वर कल सैफ मोड़ी अब हई फ्लड लेवल मिले ड्रेनि बेड लेवल अगर सूपर पास अब कनाल सैफ ड्रेनि बेड लेवल एपड़ कनाल हई फ्लड लेवल ताव अंतर कनाल सैफ इन कंसट्रक्ट प्रश्न वेल वे प्रोपर इपुर सैड डन पास क्रॉस ड्रेनज क्रॉसाइटा ड्रेनि क्रॉस कनाल अब नामे अद्लोल कनाल सैफ वर्क अब अद्डे ओप्शन आंसर थ्रू पाइप और पाइप शुरू नाम कनाल ड्रेन ओपन चानल ओपन चानल अटमोस्फरी प्रशर ओपन कनाल अद ड्रेन निका पक्षे कनाल ड्रेनज वर्कू पास कनाल सैफ अद पाइप्लोड पेक्युलाटी एंत अद अभी वरू ओके अब इन आंसर कनाल सैफ इन कनाल सैफ द फ्लो ईस् थ्रू पाइप अलग पाइप फ्लो इन आंसर अटमोस्फरी प्रशर अवे पास नमक दी क्रिटिकल वेलोसीटी क्रिटिकल वेलोसीटी लामिना फ्लो टर्बुल वेलोसीटी नाटिकल वेलोसीटी लामिनाइटर वे टर्बुल वेलोसीटी नाटिकल वेलोसीटी अंडर नगटीव प्रशर नगटीव प्रशर और स्थल प्रशर कुमत सरौंडिंग आशर कूड़े उ प्रशर कुमेंगटीव प्रशर ओके आंसर इत्रे कनाल सैफ पाइप फ्लोल फ्लो एनो अनाल सैफ वे फ्लो ऐसी नोक द टाइम एलाप्ड फ्रम फस्ट वाटर अट्ठ सोईंग टू द लास्ट वाटर वेन क्रोप मेचर्स और वित् नदच कल क्रोप मेचर नवसान वे वे नोलो अवसान वे टाइम पर आंसर बेस पीरियड वित् वेद नाम आदमी को क्रोप मेचर नवसान वे सामय बेस पीरियड ओके 
ശരിക്കും വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോഴേ മാത്രമല്ല വെള്ളം കൊടുക്കുക അതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും ആ ലാൻഡ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം കൊടുക്കുക അതിന് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് പിരീഡ് എന്ന് പറയാം ക്രോപ്പ് പിരീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ബേസ് പിരീഡിനേക്കാൾ ദെൻ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യുമക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് എത്ര ലാൻഡ് ഏരിയ നമുക്ക് നനയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യുമക്ക് ക്യുമക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അത്രയും വെള്ളം കൊണ്ട് എത്ര ഏരിയ ഹെക്ടർ ഓഫ് ലാൻഡ് നമുക്ക് നന ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഒരു ക്രോപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് ലോസ് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ പിന്നെ ഒരു ക്രോപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് ഡെപ്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുക ദെൻ ടൈം ഫാക്ടർ ടൈം ഫാക്ടർ കനാലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് കനാൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ കനാൽ റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കനാൽ റൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദിവസവും കനാൽ എത്ര ദിവസം റൺ ചെയ്യാനായിട്ടാണോ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് തമ്മിലുള്ള ആ രണ്ട് ടൈമും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ സ്മോൾ ടണൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പൈപ്പ്സ് ലെയ്ഡ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടു ടാപ്പ് ഓഫ് ദി അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോ അവൈലബിൾ അറ്റ് മോഡറേറ്റ് ഡെപ്ത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലുള്ള വെള്ള വെള്ളത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പിൻ്റെ ഫോമിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടണലിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് പൈപ്പ് ലേ ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ടണൽ പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നെ ആ സ്ട്രക്ചറിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അറിയാം സാധാരണ നമ്മൾ കിണർ കുഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ആ കിണർ കുഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ടണൽ പോലെയല്ല വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് വെല്ലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെല്ലാണ് അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കിണർ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിണർ കുഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഉറവ ഉണ്ടാവും ആ ഉറവ് എന്ത് ചെയ്യും വന്ന് കിണറ്റിലോട്ട് വീഴും അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിണറിൽ വെള്ളം നിറയുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടണലിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ആൻസർ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറി എന്നാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടണലാണ് കിണർ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടല്ല മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കിണറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ ടേബിളിന്റെ താഴെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെയാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ ഉള്ളത് ഇതുവരെ എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ ആണ് ഈ വാട്ടർ ടേബിളിന്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്താണ് ചുറ്റും വെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറീസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീപ് ഹോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വീപ് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിലുള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും അരിച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങും എന്നിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒഴുകി പോകും എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറി എന്ന് പറയാം ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെൽ എന്ന് നമ്മുടെ സാധാ കിണറാണ് അതായത് ചുറ്റുമുള്ള വാട്ടർ ടേബിളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഉറവയായിട്ട് കിണറ്റിൽ വരും അങ്ങനെ ആ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെല്ലുകളൊക്കെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ കിണറ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനെ നമ്മൾ ജാക്ക് വെൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ഗാലറിയാണ് ഗാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറി പോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാസേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഗാലറി എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു
പഠനത്തിനെയാണ് ഹൈഡ്രോളജി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കറൻസിനെ കുറിച്ചല്ല വെള്ളം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മളത് വിളവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാ വെള്ളത്തിനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഇറിഗേഷൻ ഓക്കെ വെള്ളം എവിടുന്ന് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് കാര്യമല്ല ഇറിഗേഷനിൽ ഇറിഗേഷനിൽ വെള്ളം എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഇറിഗേഷൻ ജിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് സോയിൽ സോയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ജിയോളജി സോയിലിൻ്റെ മെക്കാനിക്സ് അല്ല സോ ഏത് തരം മണ്ണാണ് ഏത് തരം കല്ലാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊക്കെ സ്റ്റഡിയാണ് എന്ത് ജിയോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് സോയിലാണ് ജിയോളജി ദെൻ ആർക്കിയോളജി ആർക്കിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാതനമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന മേഖലയാണ് എന്ത് ആർക്കിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പത്താം ദിവസം നോക്കാം ദ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രെയിനിങ് ഇൻ ടു എ റിസർവയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഒരു റിസർവയറിലോട്ട് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ആൻസർ റൺ ഓഫ് എന്നാണ് റൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും റിസർവയറുകളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒഴുകിപ്പോകും തടാകങ്ങളിലോട്ടോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒഴുകിപ്പോകും അങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് റൺ ഓഫ് എന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവാപ്പറേഷൻ ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവിയായി പോകണേനാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലുള്ളത് വേപ്പറൈസ്ഡ് സ്റ്റേജിലോട്ട് ഗ്യാഷ് സ്റ്റേജിലോട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുക പെർക്കൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഭൂമിയിൽ വീണ് താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നതിനാണ് പെർക്കൊലേഷൻ എന്ന് പറയുക മണ്ണിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നതിനെ പെർക്കൊലേഷൻ എന്ന് പറയും ദെൻ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വോള്യൂം ഓഫ് വാട്ടർ ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ആ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് ക്യുമെക്ക് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് സോ അപ്പോൾ ഇത് അധികം കാണാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പോർഷൻ എല്ലാവരും കുറച്ച് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രോളജി ആയിട്ട് കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സോ എല്ലാവർക്കും ഈ പോർഷൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു